ఎన్నికల ఫలితాలపై పదమూడు జిల్లాల సీనియర్ జర్నలిస్టుల అంచనాలు ఇవే ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలుస్తారు అనే దానిపై తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతోంది ఏ ఇద్దరు కలిసినా ఇదే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎన్నికల సర్వేలు వస్తున్నాయి కొన్ని వైసీపీకి అనుకూలంగాను కొన్ని అధికార టీడీపీకి అనుకూలంగాను వస్తున్నాయి ఎక్కువ సర్వేలు వైసీపీకే అనుకూలత ఉందని చెబుతున్నాయి రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల నుంచి సీనియర్ పాత్రికేయుల ద్వారా సేకరించిన సమాచారం మేరకు కూడా వైసీపీకే ఎక్కువ స్థానాలు వస్తాయన్న అంచనా వ్యక్తమైంది ఏ పార్టీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయి అనే అంకెలు సంఖ్యల జోలికి వెళ్లకుండా టీడీపీకి అనుకూలంగా ఉంటుందా వైసీపీకి అనుకూలంగా ఉంటుందా అనే అంశాన్ని కొన్ని భౌతిక పరిస్థితులను బట్టి వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ కలిసి పోటీ చేశాయి వైసీపీ ఒంటరిగా పోరాడింది ఈ పోరులో తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమికి వైసీపీ కంటే ఒకటి పాయింట్ ఆరు సున్నా శాతం ఓట్లు మాత్రమే అదనంగా వచ్చాయి ఈసారి టీడీపీ జనసేన బీజేపీ మూడు విడిగా పోటీ చేస్తున్నాయి బీజేపీకి రెండు శాతం ఓట్ల దాకా ఉండొచ్చు ఇక జనసేనకు సగటున రాష్ట్రంలో పది శాతం ఓట్ల దాకా ఉన్నాయి అంటే గత ఎన్నికల్లో ఈ పన్నెండు శాతం ఓట్లు తెలుగుదేశానికి పడ్డా ఎనడంలో సందేహం లేదు అదేవిధంగా బీజేపీ కాని వారు కూడా మోదీ క్రేజ్తో టీడీపీకి ఓట్లు వేశారు ఈ ఎన్నికల్లో ఈ పన్నెండు శాతం ఓట్లు ఎవరికి పడతాయన్న ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు పవన్ కు చెందిన పది శాతం ఓట్లు జనసేన కూటమికి వెళతాయి ఇందులో ఒకటి రెండు శాతం టీడీపీకి పడినా మొత్తంగా మాత్రం పడే అవకాశాలు లేవు ఇక బీజేపీతో బద్ద శత్రుత్వం పెంచుకున్న చంద్రబాబుకు ఆ ఓట్లలో ఒక్కటి టీడీపీకి దక్కవన్నది వాస్తవం ఈ లెక్కల ప్రకారం రెండు వేల పద్నాలుగుతో పోల్చితే టీడీపీ ఒక్కసారిగా పది శాతానికి పైగా ఓట్లు కోల్పోతోంది మరో అంశం కూడా పరిశీలించాలి ఇది ఎక్కడా ప్రస్తావనకు రావడం లేదు గత ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు ఇచ్చిన రుణమాఫీ హామీతో వైసీపీకి చెందిన రైతులు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓట్లు వేశారు జగన్ను అభిమానించే వారే అయినప్పటికీ లక్షల్లో ఉన్న రుణ భారం తొలగిపోతుందన్న ఆశతో రైతులు టీడీపీని బలపరిచారు ఈసారి ఆ పరిస్థితి లేదు టీడీపీ ప్రభుత్వం రుణమాఫీలో నిబద్ధత చూపకపోవడం వచ్చిన డబ్బులు వడ్డీకి కూడా సరిపోకపోవడంతో ఈసారి వైసీపీ రైతులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ టీడీపీ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం లేదు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల అంశము గత ఎన్నికల్లో ప్రభావం చూపింది నేనే పెద్ద మాదిగా అవుతా వర్గీకరణ చేస్తా అంటూ చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీతో మాదిగలంతా గత ఎన్నికల్లో టీడీపీకి ఓట్లు వేశారు చంద్రబాబు తమను మోసం చేశారన్న భావన మాదిగల్లో ఉంది దీంతో ఆ కమ్యూనిటీ ఓట్లు టీడీపీకి పడే అవకాశం లేదు కాపులకు రిజర్వేషన్లు ఇస్తానని చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీని నమ్మి కాపులంతా టీడీపీ పక్షాన నిలిచారు చంద్రబాబు ఆ మాటను నిలబెట్టుకోలేదు అందుకే కాపుల్లో ఒక భాగం టీడీపీ ఓటమి కోసం కంకణం కట్టుకుంది గత ఎన్నికల సమయానికి చంద్రబాబు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు అందుకే ఆయన పైన వ్యతిరేకత లేదు హామీ నిలబెట్టుకోలేదన్న ఆగ్రహం జనంలో లేదు ఈసారి అలా కాదు ఆయనే అధికారంలో ఉన్నారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఎంతో కొంత ఉంటుంది అదేవిధంగా కొత్త రాష్ట్రానికి అనుభవజ్ఞుడైన చంద్రబాబు సీఎంగా ఉంటే కొంత మేలు చేసే అవకాశంతో ఉందన్న నమ్మకంతో ఓట్లేసిన వాళ్లు గణనీయంగానే అదే సమయంలో ఆనాటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాలకు కొత్త కావడం కూడా ఒక అంశం ఇప్పుడు చంద్రబాబు జగన్ మధ్య సీనియర్ జూనియర్ సమర్థుడు అసమర్థుడు అనే భావనలు పెద్దగా లేవు ఇలా గత ఎన్నికల్లో సానుకూలంగా ఉన్న అనేక అంశాలు ఇప్పుడు లేవు ఇంకా చెప్పాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఏ అంశాలైతే సానుకూలంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు అవే అంశాలు ప్రతికూలంగా మారాయి నాడు వైసీపీకి ప్రతికూలంగా ఉన్న అంశాలే ఇప్పుడు సానుకూలంగా మారాయి ఇక అధికార పార్టీగా టీడీపీకి ఈ ఐదేళ్లలో వచ్చిన ప్రతికూలతను చూస్తే ప్రధానంగా జన్మభూమి కమిటీల వల్ల వచ్చిన అప్రతిష్ట అంతా ఇంత కాదు ఈ కమిటీలు జనంలో టీడీపీ పైన ఆదరణ పెంచడానికి బదులు వ్యతిరేకతను పెంచాయి ఇది ఎవరూ కాదనలేని అంశం ఇక రుణమాఫీ డ్వాక్రా రుణమాఫీ నిరుద్యోగ భృతి వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం వేసిన పిల్లు మొగ్గలు ప్రజలకు స్వీయ అనుభవంలోకి వచ్చాయి ఒక సామాజిక వర్గం కోసమే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్న కులముద్ర కూడా టీడీపీకి నష్టం చేకూర్చిందని చెప్పాలి ఈ కాలంలోనే బీసీలలో టీడీపీకి ఉన్న పునాదులు సడలిపోతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు బీసీలు అంటే టీడీపీనే ఇప్పుడు వైసీపీ వెనుక కూడా బీసీలు సమీకరించబడి ఉన్నారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో మాత్రమే కాదు దీర్ఘకాలిక దెబ్బ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్న సామాజిక వర్గాలను పోగొట్టుకోవడం మినహా కొత్తగా సంపాదించుకున్నది లేదు ఉద్యోగ కార్మికుల్లోని వ్యతిరేకతను చంద్రబాబు గుర్తించినట్లు లేదు ప్రత్యేకించి సిపిఎస్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల్లో ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఉంది ఈ రెండు కేటగిరీల ఉద్యోగుల పట్ల ఈ ఐదేళ్లలో ఏనాడు సానుకూలంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోదు ఈ ప్రభావం రెగ్యులర్ ఉద్యోగులపైన ఉంది ఉద్యోగుల పట్ల చంద్రబాబు ఎప్పుడూ అనుకూలంగా ఉండరన్న భావన సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంది ఇక అవినీతి విషయంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎవరికీ తీసిపోలేదన్న భావన వ్యాపించింది ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు ముందు కనిపించని ఒక విచ్చలవిడి ధోరణి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత కనిపించింది
రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వంటి అంశాల్లో చంద్రబాబు అవకాశవాద ధోరణి వల్ల కూడా నష్టం జరిగిందనేది కూడా వాస్తవం బీజేపీతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా విడిపోయాక ఒకలాగా కాకుండా మొదటి నుంచి నిబద్ధతతో వ్యవహరించి ఉంటే ఇప్పుడు తెలుగు ప్రజలంతా ఆయన పక్షాన నిలిచేవారు ఆయన ఏకపక్ష ధోరణుల వల్ల ఈ అంశంపై పార్టీలకు అతీతంగా చంద్రబాబుకు మద్దతు లభించడం లేదు అందుకే ఎన్నికల్లో ప్రత్యేక హోదా అంశం టీడీపీకి ఉపయోగపడడం లేదు ఇదిలా ఉండగా ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ ఇచ్చిన పసుపు కుంకుమ ప్రభావం తమను గట్టెక్కిస్తుందన్న ఆశ టీడీపీ నేతల్లో కనిపిస్తోంది ఇక్కడ పరిశీలించాల్సిన గమనంలోనికి తీసుకోవాల్సిన మౌలికమైన అంశం ఒకటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ సమీకరణల్లో పెద్ద మార్పు సంభవించింది పొలిటికల్ డివిజన్ పొలిటికల్ పోలరైజేషన్ అత్యంత కింది స్థాయి దాకా వెళ్లిపోయింది ఒకప్పుడు నాయకులు తప్ప సాధారణ వ్యక్తులు ఎవరు ఏ పార్టీలో తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయి దాకా స్పష్టమైన రాజకీయ విభజన వచ్చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేసినా సమర్థించే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇదే సమయంలో చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా ఎంతగా జగన్ను వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేస్తున్నా ఆయన్ను అభిమానించే వాళ్లు ఆ ప్రచారం అంతా తప్పని కొట్టిపారేసే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరికి ఓటేయాలో ఓటర్లు ఎప్పుడో నిర్ణయించుకున్నారు పసుపు కుంకుమ ఇచ్చినా అన్నదాత సుఖీభవ అంటూ ఎన్నికలకు ముందు వేలాది రూపాయలు బ్యాంకుల్లో వేసినా అవి ప్రత్యర్థి పార్టీలను అభిమానించే వారిని ప్రభావితం చేసే పరిస్థితి లేదు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంటే జనం కూడా రాజకీయంగానే చూసే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఆంధ్రలో అందుకే ఏ సంక్షేమ పథకాలు పనిచేయవన్నది నిశ్చితాభిప్రాయం అయితే తెలంగాణలో ప్రజలు ప్రభుత్వం నుంచి లబ్ధి పొందడం వల్లే మొన్నటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్కు భారీ విజయం చేకూర్చారని చెబుతున్నారు అయితే ఇక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏమంటే అది పథకాల వల్ల మాత్రమే వచ్చిన విజయం కాదు ఇప్పటికే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ బలంగా ఉండడం ప్రతిపక్షం అంత బలంగా లేకపోవడం వల్ల టీఆర్ఎస్కు ప్రజలు బ్రహ్మరథం పట్టారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటువంటి పరిస్థితులు లేవు ఈ అంశాలన్నీ పరిశీలించాక ఈ ఎన్నికల్లో ఫ్యాన్కు జోరగాలి వీస్తోందని సైకిల్కు ఎదురుగాలి వీస్తోందని చెప్పడానికి పెద్దగా సర్వేలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు కళ్ల ముందున్న భౌతిక పరిస్థితులను సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగితే రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాబోతోందో అంచనా వేసుకోవడం పెద్ద కష్టం కాబోదు